এখন আমরা সমীকরণের মূলের প্রকৃতিকে ব্যবহার করে আমরা তো সমীকরণের মূলের প্রকৃতি কেমন হয় সেটা নির্ণয় করার শর্তাবলী আমরা আগে দেখেছি সেই শর্তাবলীকে ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন অঙ্ক করার চেষ্টা করব বিভিন্ন অঙ্ক প্রমাণ করার চেষ্টা করব এরকম একটা কোশ্চেন হচ্ছে যে প্রমাণ করো যে ওয়ান বাই ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স মাইনাস সি ইকোয়াস টু জিরো একটা সমীকরণ দেওয়া আছে বলা আছে এই সমীকরণের মূলগুলো বাস্তব সংখ্যা হবে যদি সি বাস্তব সংখ্যা হয় তাহলে আমাদের কি প্রমাণ করতে হবে এই সমীকরণের মূলগুলো বাস্তব হবে এটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে কি দেওয়া আছে যদি সি বাস্তব সংখ্যা হয় যেহেতু এই মূলগুলো বাস্তব হবে তার মানে কি নিয়ে আলোচনা করা আছে তার মানে হচ্ছে মূলের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা আছে তাহলে আলটিমেটলি আমাদের যে কাজটা করতে হবে কোন অঙ্কে যে কোনো অঙ্কেই যদি সমীকরণের মূলের প্রকৃতি নিয়ে কথাবার্তা বলা থাকে তখন আমাদের আর কিছুই করা থাকবে না আমরা সবার আগে যেটা নির্ণয় করব সেটা হচ্ছে সমীকরণের পৃথায়ক বা সমীকরণের নিশ্চয়কটা আগে নির্ণয় করব নিশ্চয়কটা বের করলে আমরা বুঝতে পারবো আসলে মূলগুলো কেমন তাহলে নিশ্চয়কটা বের করব নিশ্চয়কটা বের করে আমরা প্রমাণ করার চেষ্টা করব যে মূলগুলো অবশ্যই বাস্তব হবে এটাই হচ্ছে কোয়েশ্চেন তাহলে যে সমীকরণটা দেওয়া আছে সেটাকে একটু ভাঙানোর চেষ্টা করি একটু সিম্প্লিফাই করার চেষ্টা করি তাহলে এটাকে লেখা যায় এরকম ভাবে ওয়ান বাই ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকোয়াস টু এই ওয়ান বাই এক্স মাইনাস সিটাকে ডান পাশে নিয়ে গেলাম মাইনাস দিয়ে এরপরে কি জাস্ট এখানে লসাগু নিয়ে একটা মান পাইলাম এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স আর হচ্ছে টু এক্স মাইনাস ওয়ান আর এই পাশে যেটা ছিল সেটা থেকেই গেল এর পরবর্তীতে আমরা যদি ক্রস গুণ করি ক্রস গুণ করলে আমরা পাই হচ্ছে এইটা টু এক্স স্কোয়ার মানে এটা দিয়ে এটা গুণ টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স তারপর মাইনাস কি টু সি এক্স মাইনাস মাইনাস এ প্লাস সি ইকুয়াস টু এদিকে ক্রস গুণ ফল কত আসবে মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স সবগুলোকে এক পাশে নিয়ে আসি তাহলে আমরা যেটা পাবো সেটা পাবো হচ্ছে থ্রাইস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স কোথায় আছে এক্সটাকে কমন নিয়ে নিলাম একটা লাইন শর্ট করা হলো এক্স যদি কমন নেই তাহলে আমরা যেটা পাবো টু ইন্টু সি প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস সি ইকোয়াস টু জিরো এটাকে মানে এক্স স্কোয়ার গুলোকে একসাথে করলাম এক্সটাকে আলাদাভাবে কমন নিলাম আর বাকি ধ্রুবক গুলো সি পাইলাম এটাকে সিম্প্লিফাই করলেই এই লাইনটা পাওয়া যাবে তাহলে আমরা দেখলাম যে এই রাশিটাকে যদি আস্তে আস্তে একটু ভাঙাই তাহলে আমরা যে সমীকরণটা পাই সেটা একটা দীঘাত সমীকরণ কারণ কি এক্স এর সর্বোচ্চ পাওয়ার হচ্ছে দুই এখন বলছে এটা মানে এটা আমাদেরকে কি প্রমাণ করতে হবে আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে যে এই সমীকরণের মূলগুলো কি হবে এই সমীকরণের মূলগুলো বাস্তব এটা প্রমাণ করতে হবে দেখি প্রমাণ করতে পারি কিনা যেহেতু মূলগুলো বাস্তব প্রমাণ করতে বলছে তাহলে আমাদের কি করতে হবে নিশ্চয়ক বের করতে হবে বা পৃথায়ক বের করতে হবে তাহলে এই সমীকরণের পৃথায়ক বা নিশ্চয়ক কত নিশ্চয়ক হচ্ছে যে কোনো একটা বিঘাত সমীকরণের নিশ্চয়ক কি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি তাহলে এটার বি কত এটা বি হচ্ছে মাইনাস টু ইন্টু সি প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে তার বি তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ এ কত তিন আর সি তো সি এরপর এটাকে ভাঙাই এটাকে যদি ভাঙাই তাহলে কি পাই স্কোয়ারের সূত্র দিয়ে ভাঙাই ফোর ইন্টু ভিতরে তো হচ্ছে সি স্কোয়ার প্লাস টু সি প্লাস ওয়ান মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু সি আগে তো রয়ে গেল এর পরবর্তীতে আমরা আরেকটা কাজ করি সেটা হচ্ছে যে এইখান থেকে এই টোটাল জায়গা থেকে আমরা ফোর কমন নিয়ে নিই ফোর যদি কমন নেই তাহলে এখানে থাকবে কি সি স্কোয়ার আর এইখানে কত আসে টু সি থাকে আর এখানে থাকে হচ্ছে মাইনাস থ্রি সি তাহলে এটা হয়ে যাবে মাইনাস সি প্লাস ওয়ান মানে এই টোটাল দুইটা জায়গা থেকে আমরা ফোর কে কমন নিয়ে নিলাম তাহলে আমরা এই লাইনটা পেলাম এখন এটুকু দিয়ে কিন্তু আমি বাস্তব হবেই এই টোটাল জিনিসটা বাস্তব হবেই এটা কিন্তু আমরা প্রমাণ করতে পারতেছি না আমরা এটাকে আর একটু যদি ভাঙাই তাহলে যেটা পাবো ফোর এই যে সি মাইনাস টু ইন্টু এই যে এইটুকুকে একটা স্কোয়ারের মধ্যে ফেলানোর চেষ্টা করব তাহলে সি মাইনাস এখানে কত আছে সি আছে তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারি না যে মাইনাস টু ইন্টু হাফ ইন্টু সি টু টু কাটাকাটি যায় তাহলে তো আগের মতো সি থেকে যায় আর এইটাকে সহ সরি এখানে সি স্কোয়ার আর মাইনাস টু ইন্টু হাফ ইন্টু সি তাহলে এখানে কি লাগবে স্কোয়ারের সূত্র ফেলতে হলে হাফ স্কোয়ার করতে হবে তাহলে এই যে হাফ স্কোয়ার মানে কত ওয়ান বাই ফোর এটা বাড়তি লিখেছি তাই আবার কি বিয়োগ করে দিলাম আর আগে কত ছিল আগে ছিল এক এখন এটাকে কি একটা সূত্রে ফেলানো যায় কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এটাকে কি লেখা যায় সি মাইনাস হাফ স্কোয়ার প্লাস এই দুইটা যোগ করলে আসে থ্রি বাই ফোর এখন কিন্তু আমরা বলতে পারি যে এই রাশিটা অবশ্যই ধনাত্মক আমরা এই কাজটুকু কেন করলাম 
এই কাজটুকু করার মূলত উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রমাণ করতে হবে এই সমীকরণের মূলগুলো বাস্তব আর মূলগুলো বাস্তব হইতে হলে কি প্রমাণ করতে হয় মূলগুলো বাস্তব প্রমাণ করার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই নিশ্চয়কের মানটা ধনাত্মক হইতে হয় এটা প্রমাণ করতে হবে এর জন্যই আমরা এতটুকু আগাইলাম এখন আমরা বলতে পারি যে এই রাশিটা অবশ্যই ধনাত্মক হবে এটাকে যখন ভাঙাই এই রাশিটা পাইলাম এটা কেন ধনাত্মক হবে থ্রি বাই ফোর এখানে ধনাত্মক ফোর এখানে ধনাত্মক আর এটাকে যেহেতু স্কোয়ারের মধ্যে লিখছি তাহলে স্কোয়ার থাকলে কি স্কোয়ার যুক্ত যে কোনো রাশি অবশ্যই ধনাত্মক তাহলে সি যদি বাস্তব হয় তাহলে এই রাশিটাও ধনাত্মক 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 তাহলে এই টোটাল রাশিটাই কি ধনাত্মক যেহেতু এই টোটাল রাশিটাই ধনাত্মক তাহলে অবশ্যই এই সমীকরণের মূলগুলো কি হবে বাস্তব হবে এটাই আমাদের যে কোনো অঙ্ক করার জন্য আগে উদ্দেশ্যটা সেট করতে হবে উদ্দেশ্যটা কি ছিল এটাকে বাস্তব এটার মূলগুলো যে বাস্তব সেটা প্রমাণ করতে হবে আর বাস্তব প্রমাণ করার জন্য শর্ত কি মূলগুলো বাস্তব প্রমাণ করার শর্তই হচ্ছে মূলগুলো মানে নিশ্চয়কটা অবশ্যই ধনাত্মক হইতে হবে নিশ্চয়ক ধনাত্মক হলেই মূলগুলো বাস্তব হয় এর জন্য আমরা কি করলাম এটাকে এত নিশ্চয়কটাকে প্রসেসিং করে করে একটা ধনাত্মক রাশিতে কনভার্ট করলাম তারপরে আমরা বলতে পারলাম যে সমীকরণ মূলগুলো অবশ্যই বাস্তব এই ছিল হচ্ছে অঙ্ক এরকম আরো আমরা বেশ কিছু অঙ্ক করব যে সমীকরণের মূলের প্রকৃতি ব্যবহার করে কিভাবে আমরা অঙ্ক করব সেটা পরবর্তীতে আরো অনেকগুলো ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক দেখব আমরা আরেকটা অঙ্ক দেখে ফেলি এই অঙ্কেও আমরা কি প্রয়োগ করব সমীকরণের মূলের প্রকৃতি ব্যবহার করে বা মূলের প্রকৃতি বা নিশ্চয়ক ব্যবহার করে অঙ্ক করব তো সেটা কেমন যেমন একটা কোয়েশ্চেন দেওয়া আছে যে এম এর মান কত হলে এই সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হবে তার মানে কি একটা সমীকরণ দেওয়া আছে এক্ষেত্রে এম আমরা দেখতে পারতেছি এই এম এর মানগুলো কেমন হলে সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হবে তাহলে এক্ষেত্রে কি নিয়ে কথাবার্তা বলা আছে এক্ষেত্রে মূলের প্রকৃতি মানে মূলদ্বয় কেমন হবে সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলা আছে আর আমি আগে বলেছিলাম মূলের প্রকৃতি নিয়ে যদি কোনো কোয়েশ্চেনে কিছু থাকে তাহলে আমরা সবার প্রথম যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে ওই সমীকরণের নিশ্চয়ক বা পৃথায়ক নিশ্চয় বের করে ফেলব তাহলে এটা একটা দীঘার সমীকরণ তার নিশ্চয়ক কি হবে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এক্ষেত্রে বি কত আমরা জানি এক্স এর শহরটাকে আমরা বি দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে বি স্কোয়ার কত এক্ষেত্রে বি হচ্ছে মাইনাস ট্রাইস এম মাইনাস ওয়ান এই টোটাল অংশটা হচ্ছে বি এক্স এর সহ তাহলে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইন্টু এ কত এ হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহ এ হচ্ছে ওয়ান ইন্টু সি কত সি হচ্ছে ফাইভ এম প্লাস ওয়ান আমরা নিশ্চয়কটা পেয়ে গেলাম যেহেতু বলছে সমীকরণের মূলদ্বয় সমান হবে আমরা জানি মূলদ্বয় যদি সমান হয় তাহলে পৃথায়কের মান কত হয় বা নিশ্চয়কের মান কত হয় শূন্য মূলদ্বয় সমান হলে অবশ্যই নিশ্চয়কের মান শূন্য তাহলে মূলদ্বয় সমান তাহলে এই নিশ্চয়কের মানটা কত ধরবো ইকোয়াস টু শূন্য এখন এটাকে সমাধান করি সমাধান করলে কি পাবো এটাকে স্কোয়ার ভাঙাই দিলাম আর এটাকে গুণ করে এটা আসলো ইকোয়াস টু কত জিরো এখন এটাকে যদি যোগ বিয়োগ করি তাহলে পাবো নাইন এম স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি সিক্স এম মাইনাস থ্রি ইকোয়াস টু জিরো এখন এটা একটা দীঘা সমীকরণ এটাকে যদি আমরা মিডিল টার্ম ফ্যাক্টর করি বা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি আমরা মিডিল টার্ম ফ্যাক্টর করা জানি তাহলে আমরা যেটা পাবো এই রাশিটা পাবো এম মাইনাস থ্রি ইন্টু নাইন এম প্লাস ওয়ান ইকোয়াস টু জিরো এখন এখান থেকে আমরা এম এর মানটা কিন্তু কিন্তু নির্ণয় হয়ে যায় তাহলে এম এর মান কত পাবো এখান থেকে এটাকে শূন্য এটাও শূন্য তাহলে এম এর মান থ্রি আসবে আর এখান থেকে এম এর মান আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই নাইন তাহলে এম ইকোয়াস টু থ্রি এবং কত মাইনাস ওয়ান বাই নাইন তাহলে আমরা কিন্তু উত্তরটা খুব সহজেই নির্ণয় করতে পারলাম